ഹായ് എവരിവൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്കിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നോക്കാം പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം വാസ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് വീക്ക് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ മെക്കാനിസം ടു മൊബിലൈസ് സേവിങ്സ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഹാഡ് നോ ആക്സസ് ടു സേവിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ അവിടെ ഒരു സേവിങ്സ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയി ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേവിങ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പേർപ്പസിലേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മെക്കാനിസം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വേണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേണം അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേണം ഇതൊക്കെ മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കോണമിക്ക് അതിൻ്റെ സേവിങ്സിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇക്കോണമിക്ക് ഒരുപാട് സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന് അത് ആക്സസബിൾ ആയിരുന്നില്ല Capital capital market was was primitive and the the unorganized sector played a major role in the provision of the finance. Capital market എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടർ ശരിക്കും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് സെക്ടറിലായിരുന്നു അൺഓർഗനൈസ്ഡും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ് സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എ റിമാർക്കബിൾ ചേഞ്ച് സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ശേഷം ഒരു റിമാർക്കബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്ട്രെങ്ത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നോ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ ഓരോന്നായി നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കുറച്ചുകൂടി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ടേം ലെൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ടു ആക്ട് എസ് എ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല അതിനൊന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ This development resulted in the formation of a closed financial system. But the financial system is the main issue of the closed financial system. It was developed controlled by the state from mid-1960 to early 1990. But the closed financial system is the one that is foreign investors are not accessible. That is why we are not accessible to the private sector. It was developed in a closed title of financial system because there are a lot of controlling organizations, a lot of rules and regulations. It was state-controlled. The Indian government in effect treated the financial system as an instrument of public finance. The government has developed the financial system as an instrument of public finance. It has been a പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതേപോലെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിന് ഫിനാൻസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പോലെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് എ കോംപ്ലെക്സ് വെബ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോൺ എമൗണ്ട്സ് ചാനലൈസിങ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഗവൺമെ
entry and growth restriction mrtp act 1969 poru vaadu licensing um adavel regulations um vannu adile korchu karyangala parayna mrtp act 1969 industrial licensing restrictions on foreign firms and capital fera act undayirunnu 1973 le controlled issue pricing adavele nammala capital issue act 1947 prakaram nammada issue gan oru organization oru industry ku etra maatram shares issue chey adinte price enganeyana adokke regulate cheyidondirunnu lack of financial innovation pudhi innovative aayittla financial services so allengil financial instruments so onnu undayirunnilla lack of financial markets dominance of public financial institutions directed credit and host to the host of other reason and a lots of other reasons resulted in reduced capital formation and economic growth app ingena kore reasons undayirunnu app ellam kondu sambhavichu nu parna economic growth undayilla capital formation undayilla government nu private sector nu favorable ayirunnengil namukku varuna private sector nu adhe pole oru foreign finance na namukku mobilize cheyano pattirunnilla നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിക്കോസ് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് എൽ പി ജി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം വരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് വരുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എ സി ചേഞ്ച് വിത്ത് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ദ റിഫോംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഒന്നാമത് വന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചു നമ്മുടെ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ എബോളിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രേഡ് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഡീറെഗുലേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ടാക്സ് റിഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ് അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ് വന്നു ടാക്സ് ടാക്സിന്റെ റിഫോംസ് വന്നു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുവരെ എല്ലാ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറും എല്ലാ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അതൊക്കെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി This initiated the LPG regime. LPG regime is where we are going to be in the liberalization, privatization and globalization. The major developments during the post-economic reforms. The economic reforms in 1991 and 1991 are the major development developments. Abolishment of controller of capital issues. Controller of capital issues is abolished. Controller of capital issues is abolished. That is the number of shares. That is the number of shares. എത്രയാണ് ആ ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എബോളിഷ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ടൂലാണ് എബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് വാസ് എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിൽ വേറൊരു കാര്യം നടന്നത് സെബി ആക്ട് വന്നു സെബി ആക്ട് വന്നപ്പം അതിലൊരു സെബി ഒരു ലീഗൽ അതോറിറ്റി വരുവാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിന് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറേറ്റ്സിനെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെബി എന്നുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വരുവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാ ഗ്രാജുവൽ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി റേറ്റ് കമൻസിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു മുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലിബറലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വരുന്നത് മെഷേഴ്സ് വേ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ടു ലിബറലൈസ് ക്രെഡിറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ലിബറലൈസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എക്സെട്ര നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അലോക്കേഷൻ ലിബറലൈസ് ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നടന്നത് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആക്സസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കുറഞ്ഞു വരുവാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിലാണ് പക്ഷെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂലാണ് അപ്പോൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് ടു എയ്ഡ് എൻ്റർപ്രൈസിങ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇൻ റേസിങ് ഫിനാൻസ് ഫോർ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സിന് ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുവാണ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഇല്ലാതെ ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ്
globally than the Parameter screen based trading system where the National Stock Exchange Lana. This was a motivation to reforms of India's other stock exchange. Abadha, adhuru, other stock exchange in order motivation. Next in 1992, le, Indian firms permitted to raise capital from international market by issuing bonds and global depository receives gds nu parayam appo indian firms in global market in engine okay capital issue cheyam cha avare bonds um okay uh, global market il issue cheyan vendi the global depository receives 1992 le agane varu permission kodukkuana next establishment of national multi commodity exchange multi commodity exchange establish cheyana adu uh, 2002 la ana actually varunathu Next, we will talk about liberalization of restrictions on foreign direct investment. FDI is the regulations of the liberalization. Allowed foreign institutional investors to invest in securities, 1992, and repatriate capital and earnings. Foreign institutional investors in India invest in the opportunity to go gradually they were allowed to invest in government and corporate otherwise government sector level invest in the permission of the government. Encouraging foreign direct investment by increasing the maximum limit on share of foreign capital in joint ventures. For joint ventures, foreign capital invest in the limit is 40%. That is 51%. That is the majority holdings. We hold the permission foreign investors. Next, we have the Foreign Exchange Management Act, FEMA Act, 2000 was enacted by repealing FERA Act. That is the first thing that FERA Act is called FEMA Act. That is the main difference that FERA Act is a regulatory nature of the Act. Foreign Exchange Regulatory Regulation is called FEMA Act. FEMA Act is called Foreign Exchange Management Act. More of a management style. The rules and regulations are called FEMA Act. That is why we have a liberalization. Next, development of share depository in 1996. 1996 share depository in National Securities Depositories Limited ND, NSDL according to the provisions of Depositories Act 1996. 1996 depository active ragara. National Securities Depository open chiyone. Next, introduction of new variety of innovative financial instruments. Pudhidaitli financial instruments innovations including hybrid and customizable products next development of sub market like foreign exchange derivatives commodity market etc the commodity market open chiyana adhe pole thana foreign exchange derivative anganeyulla sub markets establish cheyana next establishment of credit rating agencies credit rating agencies mainly establish cheyathu endinu vendi irikku namakku oru organization de credit repayment capacity judge cheyan venditulladana credit rating agencies adinte base la oru ranking nammal provide cheyum appo adinu vendi kore agencies ne establish cheyidittunde main aayite crisel icra care limit care etc angana korche agencies establish cheyana Next, enactment of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. So, we need to reduce the fiscal deficit and budget management act 2003. Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Now, we have to say that the majority of the regulations are the regulations and developments. Next, we have the banking sector developments. Entry of new private and foreign banks and easing of restrictions of foreign banks. We have the private banks and foreign banks. We have the foreign banks and we have the easing of restrictions. Reduced cash reserve and statutory liquidity requirements. If the bank keep and the cash reserves reduce it, that is why the statutory liquidity requirements are done. That is why we reduce it. Measures to improve credit quality and risk management. That is why the credit quality increase is done. Risk management is done. Tightening of prudential norms and NPA. 
NP a non performing assets and up a non performing assets the one in a bank or loan or provider chay that other in a mala namaka interest or principal or pending I got a can and I'm a NPL a non performing asset in the var another other okay bank in a supervision improve a GM and a party next implementation of basal two norms basal two norms and detail I to body camp a basic basal two norms implement edu diversification to various areas like merchant banking underwriting lease financing venture capital pinginella kore services nammala banking sector like veruana merchant banking underwriting facilities provide cheyan patti bank ne lease financing vannu venture capital financing idokke namukku detail aayite adutha module la padikkanalla undana njan ippo just parnu povunnada pinginella kore activities um kodi bank in under la veruana Next, we look at the pension and the insurance sector. What are the developments? The development of pension and insurance sector for increased finance for long-term investment. For long-term investment, we look at the pension sector and the insurance sector. We look at the private insurance companies. We look at the insurance at that time. We look at the private insurance companies. But they look at the private establish yaan batti next IRDA Act 1999 IRDA Act paasi yaan adil uru authority namak establish yaan insurance regulatory and development authority adha aana sherikam insurance market inna completely regulate yaan adha any pension de case varay yaan angal private players are allowed to operate pension fund pension lam namal private firms in allow jay yaan constitution of pension fund development and regulatory authority adha ne vandhi Pension Fund Development and Regulatory Authority established in 2003. That is why the pension sector has completely been in the regulations. Next, the entrance of private sector mutual fund. Mutual fund in the case like any other private sector. Completely, we have LPG and privatization. And the main item is that all sectors have privatization. Next, the adoption of book building mechanism for pricing of issues. So, we will fix the pricing of the pricing of the authority of the shares. So, we will fix the price of the price. One book building mechanism is fixed rate. So, the book building mechanism is adopted. The book building mechanism is adopted. We will fix the options. We will fix the price of the price. So, we will fix the institutional investors. We will fix the price of the price. Shares in the price fix another. We book building mechanism number adopt you on a fixed price in a got a good book building like a Mari. Next to par in the non-banking financial corporations, non-banking of NBFCs are okay. Operate yang dorang ini. Abah abah itu kurang dal facility, kurang dal orang orang services provide ini dalam, for example, lease financing, housing financing. Ini ni mana dia okey la. Jadi normally orang bank ini basic activities ni, mana ni lah accepting deposits and lending money. Anu adu kurang ada development ni lah activities ni kurang undertaking ni re deh la. NBFC so operate yang dorang ini. Next, development in financial service sector to improve the welfare and satisfaction of customers with financial innovation and engineering. Pinu re changes itu mana deh financial innovation and engineering beri orang, adanya cah, orang customers in the preference ni answer cah, palah deh di lalai instruments, palah deh di lalai facilities, mana deh lalai services, semua provide yang dorang. Next, nama kita nak guna recent development sah. Nih, pernah kita pernah tu pre-independence warna, post-independence warna, atau bila 1991 ni la reforms warna. Ini latest aite, kita nama Indian financial system tu le warna development sah. Dan nak guna, orang nama tu tu foreign companies are allowed to raise capital by issuing Indian depositor receipt. Nama le global depositor receipt ni le kaya ni warna Indian companies ni foreign market ni capital raise. Yang lori facility aite, adi ini terus je foreign companies ni Indian Indian market Marketing na capital raise yang la, ur facility provide yang na Indian depositor receives through. Next establishment of commission for legislative reforms in financial sector in 2010. Ur commission beri yang na, per commission for legislative reforms yang na, and issue of license for establishment of new banks and corporations and existing NBFCs. Apa NBFCs ini? Adu boleh dengen, pudia dah itu beri na banks ini oke license provide yang mandi te. Pada ini base leh pudih ada dua private banks establish itu IDFC Limited, Bandan Financial Service Private Limited, adine base leh ana establish ana. Next government open domestic equity market to qualified foreign investors, qualified QF 
ക്യൂഎഫ്ഐ എന്ന് പറയും ക്വാളിഫൈഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫോറിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മെജോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കൂടി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് മേർജർ ഓഫ് ഫോറൻ ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വിത്ത് എസ് ബി ഐ സോറി സെബി അപ്പോൾ സെബി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റ് കമ്മീഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ മേർജ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം സെബിയുടെ സ്കോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഈ ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലും കൂടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം കിട്ടുവാണ് നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് മുദ്ര എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സിനും ബിസിനസ് സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനും ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് മുദ്ര നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മളതിന് മുദ്ര ലോൺസ് പറയും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതല്ലാതെ സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനും മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സിനും കൂടി ആ ഫണ്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുദ്ര മീൻസ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ്ലി ആർ ബി ഐ ഹാസ് ഗ്രാൻഡഡ് ലൈസൻസ് ടു ടെൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഇലവൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സിനും അതേപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സിനും ആർ ബി ഐ ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഈ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അൺഡിസേർവ്ഡ് സെക്ടറിലേക്കും അൺബാങ്ക്ഡ് ഏരിയസിലേക്കും നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ബാങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ലെൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈസൻസും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ പത്ത് ലൈസൻസും അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സിൽ പതിനൊന്ന് ലൈസൻസും ആർ ബി ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന ഒരു ടേം നെക്സ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പം എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആയി അപ്പം മൊബൈൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി എം പി സി എന്ന് പറയും ഇപ്പം മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പം പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ആയിരുന്നു ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ടീമും കൂടി അല്ലെ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി പോളിസി ഡിസിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം പുതിയൊരു മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി വരുവാണ് അപ്പം അവരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എം പി സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജൂലൈ ഫസ്റ്റിന് ജി എസ് ടി ആക്ട് വരുവാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ റിഫോംസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാക്സ് റിഫോംസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്തു ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജൂലൈ ഫസ്റ്റിനാണ് ഈ ജി എസ് ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് വിൽ ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ
പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഈ റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരയ്ക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്